ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అనేది చాలా బాగా వినపడుతుంది అండి ఈ వైరస్ వల్ల హెవీ ఫీవర్ వస్తుంది అంటున్నారు దీనికి ఏమైనా రెమెడీస్ ఉన్నాయా మనకు ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా మన దగ్గర అసలు అది ఎందుకు వస్తుంది కొంచెం వివరంగా మాకు ఏం చెప్పగలరా ఎస్ కరోనా వైరస్ అనేది ఇది కూడా ఇట్స్ లైక్ యూనో సమదర్ వైరస్ లైక్ యూనో ఇంతకుముందు మనకు జికా వైరస్ అని ఎబోలో వైరస్ అని ఇట్లా ఇంతకుముందు ఎండమిక్ అవుట్ బ్రేక్స్ అయినాయి అప్పుడు ఇంతకుముందు సేమ్ ఇది కూడా ఒక అవుట్ బ్రేక్ ఇది కూడా ఒక అవుట్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇది కరోనా వైరస్ అనేది సో దీనికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటంటే మనకు జనరల్గా రన్నింగ్ నోస్ అంటే మనకు ముక్కు నోచి కారడం కానివ్వండి బాగా ఎక్కువ తీవ్రంగా జ్వరం ఉండడం చలి పెట్టడము దాంతోపాటు దమ్ము తీసుకోవడం ఉన్న ప్రాబ్లం అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉండడము కొన్నిసార్లు రెస్పిరేట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అవుతాయి సో ఇవన్నీ లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయి దాంట్లో సో దీని ట్రీట్మెంట్ అనే సార్ స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని అంటే సేమ్ లైక్ అదర్ వైరస్ దీనికి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ కానీ స్పెసిఫిక్ రెమెడీ అని మాత్రం ఏం లేదు ఇట్స్ ఆల్ లైక్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ వైటల్ ఆర్గన్స్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసే విధంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది దీనికి కరోనా వైరస్కి వెరీ సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ జగ్గు దబ్బు వచ్చిందా లేకుంటే లైక్ యూనో జలుబు దగ్గు ఉందా లేకుంటే లేకుంటే దమ్ము లాగా ఉందా దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకోవడమే కాకపోతే ఏందని అంటే ఫర్ దిస్ కరోనా వైరస్ ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ మీరు రాకముందు దీన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడం ఈజ్ వెరీ బెటర్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మనము ప్రివెన్షన్స్ అంటే సార్ ఎటువంటి ప్రివెన్షన్స్ తీసుకుంటే ఉంటుంది సార్ అని అంటారు జనరల్గా బయటనైతే తిరగ తిరగకుండా అయితే ఉండలేమంటారు ఎస్ తిరగండి బట్ ఏంటంటే మీకు మీరు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ మీరు మాస్క్ పెట్టుకోండి ఎప్పటిదప్పుడు ఎవరైనా తగ్గుతున్నా తుమ్ముతున్నా మీరు క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అనేది కావద్దు అండ్ ఎవరికైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినా కూడా ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ లిఫ్ట్ నాట్ యూజ్ యువర్ ఇప్పుడు బయట ఏమైనా మీటింగ్స్లో ఉన్నారు లేదంటే బయట ఎక్కడైనా మీకు కలిసి ఉందంటే ప్రతిసారి మీరు హ్యాండ్ వాష్ చేయలేరు అట్లీస్ట్ యూజ్ శానిటైజర్ శానిటైజర్ అయితే మీరు డెఫినెట్లీ యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ లేదు సార్ ఎప్పుడు మేము హ్యాండ్ వా హ్యాండ్ షేక్స్ అనేవి ఉంటాయి మాకు సార్ డెఫినెట్లీ అంటే వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అట్లీస్ట్ విత్ విత్ గుడ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ మంచిగా రబ్ చేసి చేతులు కడుక్కోండి అండ్ స్పెషలీ చిన్నపిల్లలకి డోంట్ వాళ్ళు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఎత్తుకోవడం అట్లా చేయొద్దు ఎందుకంటే దేల్ బీ వెరీ సస్సెప్టబుల్ వాళ్ళు చాలా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ ఈవెన్ అట్లాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ ఉంటారు వాళ్ళు సో వాళ్ళకు కూడా చాలా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ వీలైనంత ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయకండి అండ్ ట్రై టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ తీసుకోండి నాన్ వెజ్ ఎందుకు వద్దానంటే స్పెసిఫిక్గా దీస్ వైరస్ యూనో దట్ జనరలీ దీన్ని మనము హిస్టరీ కనుక చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ యానిమల్స్ నుంచి స్ప్రెడ్ అయింది యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అయింది కానీ ఇప్పుడు హ్యూమన్ నుంచి హ్యూమన్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే చిన్నగా మనిషి దగ్గిన లేకపోతే తుమ్మిన ఆ చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ నుంచి కూడా ప్రతి మనిషి నుంచి మనిషికి అనేది ఈ కరోనా వైరస్ అనేది పాకే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇండియాలో కనుక చూస్తే కేరళలో ఒక కేసు అనేది రిపోర్ట్ అనేది మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం ఈవెన్ మనకి హెల్త్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ మనకి అంతర్జాతీయ ట్రేడింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అంతర్జాతీయంగా దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ అని జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చైనా నుంచి పీపుల్ మన దగ్గరకు రావడం వల్ల కూడా ఇది సర్వసాధారణంగా సోకే ఛాన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇట్స్ బెటర్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ బెటర్ టు ప్రివెంట్ రాదర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ క్యూరింగ్ సో యూనో మీరందరూ తగిన జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకోండి అని చెప్పి ఎస్పెషలీ హ్యాండ్ వాష్ అనేది బయట ఎక్కువ తినకపోవడం వల్ల కానివ్వండి మంచి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మంచి హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల కానివ్వండి ఎవరైనా స్పెషలీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే వాళ్ళు రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఉండే ఉండి కనుక ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ బయట ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడం వల్ల మాస్క్ వేసుకోవడం ఉండడం వల్ల మనం దీన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ కరోనా అనేది ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు మనం కనుక ప్రివెంట్ చేసుకుంటే కరోనా కూడా సేమ్ అదర్ లైక్ సేమ్ అదర్ వైరస్ మనం దీన్ని కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు యా సో ఇప్పుడు మాస్క్ అంటే మనకి ఇప్పుడు కొద్దిగా స్టాండర్డ్ మాస్క్ అంటే మనకి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ వస్తుంది కదా ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టేసుకుంటే కనుక దెల్ మీ మోర్ ప్రివెంటివ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఈవెన్ మనం చూసుకుంటే ఈ స్లాటర్ హౌసెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే మనకు మటన్ కోయడం జరుగుతుందో చికెన్ కోయడం జరుగుతుందో దానికి మీరు కొద్దిగా వెళ్ళిన ప్రతిసారి మీరు మాస్క్ దానిది వేరు చేయండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్న ప్రతిసారి అందరు ఇండ్లలో మాస్క్ వేసుకుంటారు బయట మాస్క్
అనేది కావచ్చు కానీ ఇమీడియట్గా మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ దగ్గర కనుక వెళ్తే మీకు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ చూసి అది అసలు నిజంగా కరోనా వైరస్కి సంబంధించి ఉందా లేదా అని చూడమని జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరూ అట్లానే ఉంటారు సో మేము దానికి పర్టికులర్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లని చేయించుకొని అవసరం అనుకుంటే అంటే ప్రతిదానికి టెస్ట్ అనేది అవసరం ఉండదు ఈవెన్ క్లినికల్గా కూడా మనం చూసి దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు నార్మల్ ఏమో కోల్డ్ అండ్ ఫ్లూ కనుక ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం లేదు సార్ సివియర్గా ఉంది అని అనుకుంటే దెన్ విల్ గో ఫర్ అ డెఫినెటివ్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ కరోనా వైరస్కి మాత్రం కరోనా ఇన్ఫెక్షన్కి మాత్రం కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్కి స్పెసిఫిక్గా ట్రీట్మెంట్ కానీ స్పెసిఫిక్ డ్రగ్ అనేది మాత్రం ఏం లేదు సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దాట్ దాన్ని సివియర్ కాకుండా ముందే మీరు ముందే హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ దగ్గరకు వస్తే కనుక దానికి మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు కనుక అటువంటి సిమ్టమ్స్ రన్నింగ్ నోస్ కానివ్వండి కాఫ్ కానివ్వండి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే దమ్ము తీసుకోవడం వల్ల కానివ్వండి లేకుంటే తీవ్రంగా ఊకే మాటి మాటికి దగ్గర అనేది వస్తూ ఉంటే మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్కి వెళ్ళేసి చెక్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమమైన డెసిషన్ యా సో ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ స్పెసిఫిక్గా వచ్చింది సార్ చెప్పాలంటే ఎట్లా మనం గుర్తుపట్టచ్చు సార్ అంటే నో అట్లా మనం స్పెసిఫిక్ డైరెక్ట్ పేషెంట్ రాగానే క్లినికల్గా చెప్పడానికి ఏం లేదు అగైన్ మనము ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లు అవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి ఆ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లు చేయించుకోవడం వల్ల కూడా మనకు ఒక ఒక నిర్ధారణకు అనేది రావచ్చు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనే కాకపోతే స్పెసిఫిక్గా సార్ ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వైడల్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ టైఫాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మాకు తెలిసిపోతుంది సార్ టైఫాయిడ్ వచ్చిందని చెప్పడానికి ఒక డెఫినెటివ్ టెస్ట్ అనేది ఉంది అట్లా కరోనాకు ఉందా అంటే లేదని చెప్పాలా ఫ్రాంక్లీ ప్రజెంట్ అయితే సో దానికి సంబంధించి రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది బట్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేది ఒక ఒక వరకు డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డయాగ్నోసిస్ రకంగా పరిగణించడంలో జరుగుతాం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ అయితే పరిగణించబడుతుంది బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ డౌన్ ద లైన్ దాని గురించి ఇంకా రీసెర్చ్ వచ్చేస్తే మేబీ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ బట్ ఫర్ నౌ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సిస్టమాటిక్ అండ్ సిమ్టమాటిక్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ బోత్ ఆర్ సిమ్టమాటిక్